வணக்கம் தோழர்களே இது நமது சேனல் அறிவு பசி நான் உங்கள் இமானுவேல் அறிவு பசி சேனலின் வாயிலாக மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் நான் மற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம அறிவு பசி சேனல்ல நம்ம எந்த டாபிக் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் நீங்க கேட்டீங்கன்னா இந்திய நோஷன் டைபோல் தொடர்பான தகவல்களை தான் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம இந்தியாவில மான்சூனை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது நம்ம இந்திய நோஷன் டைபோல தவிர்த்திடவே முடியாது இந்திய பெருங்கடல்ல எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருக்குங்கறத பொறுத்து தான் நம்மளுடைய இந்திய பருவமழையும் அமையும் எப்படி பெசிபிக் பெருங்கடல்ல மேற்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதிகளில் நிலவக்கூடிய அந்த வெப்பநிலை வேறுபாடுகளை விளக்க ஒப்பிடுகையில் வெப்பநிலை அதற்கு காரணம் வந்து ட்ரேட் வின்ஸ் தான் இந்த பசிபிக் பெருங்கடல்ல நிலவக்கூடிய அந்த சூழல்களுக்கும் இந்திய நோஷன் டைபோலுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கா அப்படி நீங்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்கும் தான் சொல்லுவேன் இந்த இந்திய பெருங்கடல் பகுதிகளில் நிலவக்கூடிய அந்த சூழல்கள் தொடர்பாகவும் வேற ஸ்பெசிபிக் பெருங்கடல்ல நிலவக்கூடிய அந்த சூழல்கள் இந்திய பெருங்கடல் பகுதிகளில் எப்படி மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது அப்படிங்கறது தொடர்பாகவும் ஒரு படத்தின் உதவியுடன் இப்ப நான் டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தொடங்குறேன் வாங்க நம்ம அதை பார்க்கலாம் இப்போ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது நம்முடைய இந்தியன் ஓஷன் வேறஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெசிபிக் ஓஷன் இருக்குது ஸோ இது நம்ம வெஸ்டர்ன் பெசிஃபிக்னு சொல்லுவோம் அதாவது பெசிபிக் பெருங்கடலின் மேற்கு பகுதிகள்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஈக்குவேட்டரை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இந்த கடல் பகுதிகளை ஈக்குவட்டோரியல் வெஸ்டர்ன் பெசிபிக் ஓஷன்னு சொல்லுவோம் அதாவது பூமத்திய ரேகை அருகே இருக்கக்கூடிய மேற்கு பெசிபிக் பெருங்கடல்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த மலேசியாவுக்கு கிழக்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து பெசிபிக் ஓஷன் தான் இருக்குது வெஸ்டர்ன் பெசிபிக் தான் இருக்குது வேறஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தோனேஷியாவுக்கு மேற்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஈஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷன் இருக்குது ஸோ இந்த பகுதிகளை நம்ம வந்து ஈஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷன் சொல்லலாம் இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும்னாக்கா இந்த ரீஜியனை நம்ம ஈக்குட்டோரியல் ஈஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷன் சொல்லலாம் வேறஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோமாலியா அருகே அதாவது இந்த கடல் பகுதிகள்னு சொல்லலாம் இந்த சோமாலியா அருகே இருக்கக்கூடிய இந்த கடல் பகுதிகளை நம்ம ஈக்குட்டோரியல் வெஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷன் சொல்லி வழங்கலாம் இந்தியன் ஓஷன் டைப்போல்னா என்ன அதோடைய மூணு பேசஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மேற்கு மற்றும் கிழக்கு இந்திய பெருங்கடல் பகுதிகளுக்கு இடையே நிலவக்கூடிய அந்த வெப்பநிலை வேறுபாடுகளை நிர்ணயம் செய்யறதுல ட்ரேட் வின்சனுடைய பங்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குதுங்கிறதுல தான் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருக்கலாம் ஸோ அது எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கே தெரியும் இது வந்து டிராபிகல் ரீஜியன் ஸோ டிராபிகல் ரீஜியனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஈஸ்டர் லீஸ் இருக்கு நான் கடந்த காணொலிகளில் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ஜீரோ டிகிரி நார்த்லேருந்து தேர்ட்டி டிகிரி நார்த் வரைக்கும் அந்த இடைப்பட்ட பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நார்த் ஈஸ்டர்லி ட்ரேட் வின்ஸ் இருக்கும் அதே போல் ஜீரோ டிகிரி சவுத்தில் இருந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி டிகிரி சவுத் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஈஸ்டர்லி ட்ரேட் வின்ஸ் இருக்கும் ஸோ டிராபிகல் ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு வந்து ஈஸ்டர் லீஸ் ட்ரேட் வின்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த இந்திய நோஷனில் இந்த ஈக்குவேட்டர் ஒட்டின பகுதி இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெஸ்டர் லீஸ் இருக்கும் இது நம்ம ஈக்குவட்டோரியல் இந்தியன் ஓஷன் வெஸ்டர்லி வின்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எந்த அளவுக்கு வீரியமாக இருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் அதாவது எந்த அளவுக்கு இது வலுவாக இருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து இந்த வெப்பநிலை வேறுபாடுகள் அமையும் இப்போ இந்த பெசிபிக் ஓஷனில் இருக்கக்கூடிய வெப்பமான நீரானது அதாவது வாம் ஓஷன் கரண்ட் ஆனது நமது இந்திய நோஷனுக்கு வருதுங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் இப்போ இந்திய நோஷனுடைய ஈஸ்டர்ன் பார்ட்ஸில் அது வந்து இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த டிராபிகல் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய ஈஸ்டர் லீஸ் ஆனது இந்த வாம் ஓஷன் கரண்ட் அதாவது ஈஸ்டர்ன் இந்திய நோஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த வாம் ஓஷன் கரண்ட்டை வெஸ்டர் நோக்கி அப்படியே புஷ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது தள்ளுது அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இந்த ஈக்குவேட்டரை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் உங்களுக்கு வந்து வெஸ்டர்லி வின்ஸ் வந்து நிலவும் அதாவது இந்திய நோஷனுடைய ஈக்குவேட்டரை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் வெஸ்டர்லி வின்ஸ் நிலவி கொண்டிருக்கும் ஸோ இதை நம்ம வந்து ஈக்குட்டோரியல் வெஸ்டர்லி வின்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த வெஸ்டர்லி வின்ஸ் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறத பொறுத்து தான் இந்த வாம் மோஷன் கரண்ட் ஈஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷன்லேருந்து வெஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷன் நோக்கி புஷ் ஆகிறது இருக்குது ஸோ இந்த ஈஸ்டர் லீஸ் வந்து எப்படி இருந்தாலும் இந்த வாம் மோஷன் கரண்ட்டை புஷ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும் இந்த வெஸ்டர் லீஸ் வந்து அதற்கு வந்து சரியான எதிர்வினையை வழங்கினுச்சுனாக்கா உங்களுக்கு இது மூவ் ஆகிறது வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அதாவது இது வெஸ்டர் நோக்கி மூவ் ஆகிறதுங்கி
இதை நம்ம டீப் ஓஷன் வாட்டர்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த மேல் பரப்புல இருக்கக்கூடிய ஓரளவுக்கு வெப்பமான நீரையும் கீழ் பரப்புல இருக்கக்கூடிய மிகவும் குளிரான நீரையும் இதை நம்ம ரொம்ப கோல்டு வாட்டர்னு எடுத்துக்கலாம் இதை ஓரளவுக்கு சுமாரான வாம் வாட்டருங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதற்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தெர்மோக்ளைன் இருக்கு தெர்மோக்ளைனுங்கிறது ஒரு லேயர்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் கண்டிஷனுக்கு வந்துடுவோம் பாசிட்டிவ் ஐஓடி கண்டிஷனுக்கு இப்போ இந்த ஈஸ்டர் லீஸ் வந்து வாம் ஓஷன் கரண்ட் அதாவது ஈஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷனில் இருக்கக்கூடிய வாம் ஓஷன் கரண்ட்டை டுவர்ட்ஸ் வெஸ்ட் வந்து புஷ் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுப்போம் வெஸ்டர் லீஸும் ரொம்ப வீக்காக இருக்குது அதாவது ஈக்குவோரியல் வெஸ்டர்லி வின்ஸ் ஸோ இப்போ பாசிட்டிவ் ஐஓடி கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு சோமாலியா அருகே இருக்கக்கூடிய இந்த வெஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கு ஸோ இதை நான் வந்து எல்லுன்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா அழுத்தம் குறைவா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் வென் கம்பேர் டு ஈஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷன் ஸோ அதனால தான் இதை நான் வந்து எல்லுன்னு எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஈஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓரளவுக்கு கூலாக தான் இருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெப்பம் வந்து குறைவாக தான் இருக்கும் வென் கம்பேர் டு வெஸ்டர்ன் ஈக்குடோரியல் இந்தியன் ஓஷன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து இதை நான் வந்து அச்சின்னு வழங்குறேன் ஏன்னாக்கா ஹை ப்ரெஷருங்கிற மாதிரி அதாவது இதை கம்பேர் பண்ணும்போது அதாவது வெஸ்டர்ன் ஈக்குடோரியல் இந்தியன் ஓஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது ஈஸ்டர்ன் ஈக்குடோரியல் இந்தியன் ஓஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ அழுத்தம் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் மோக்ளைன் எப்படி செயல்படும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ இந்த வாம் ஓஷன் கரண்ட் அதாவது இந்த வெஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து வாம் ஓஷன் கரண்ட் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு <laughs> ஸோ இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து கோல்ட் ஆகிடும் இந்த இடம் உங்களுக்கு வந்து வார்மாக இருக்கும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ணிக்காமல் இப்போ நம்ம பாசிட்டிவ் ஐவோடி கண்டிஷனுக்கு வந்துடலாம் இந்த பகுதிகளில் நிலவக்கூடிய அந்த வெப்பநிலையை விட கடல் பரப்பு வெப்பநிலையை விட வெஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷனில் கடல் பரப்பு வெப்பநிலையானது பாயிண்ட் ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது அதற்கு அதிகமான அளவில் அதிகரித்து இருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுப்போம் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது எப்படின்னாக்கா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து அரௌண்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுப்போம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இந்த கண்டிஷனில் தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாசிட்டிவ் ஐஓடிக்கான சூழல் நிலவுதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த இடத்துல அழுத்தம் அதிகமாக இருக்குது வென் கம்பேர் டு வெஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷன் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய காற்றானது எதை நோக்கி பிரயாணம் பண்ணணும்னாக்கா ஈஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷன்லேருந்து வெஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷனை நோக்கி தான் பிரயாணம் பண்ணும் ஸோ வெஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷனை நோக்கி அது பிரயாணம் பண்ணி சோமாலியா அருகே இருக்கக்கூடிய அந்த கடல் பகுதிகளிலேருந்து மேலெலும்பு தொடங்குது இது மேலெலும்பி அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா க்ளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது க்ளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி அது குளிரூட்டப்பட்டு ஒடுங்கி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா மழை பதிவாகுது ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஈரப்பதம் வந்து அதிகரித்து இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் வெஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷனில் வெஸ்டர்ன் ஈக்குடோரியல் இந்தியன் ஓஷனில் பாசிட்டிவ் ஐஓடி கண்டிஷனில் உங்களுக்கு ஈரப்பதம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து சொல்லலாம் அதன் பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் இந்த ஈஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷனில் இருக்கக்கூடிய அதாவது ஈக்குடோரியல் ஈஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த குளிரான காற்றானது வெஸ்ட்வர்ட் டிராவல் பண்ணி அது வெஸ்டர்ன் இந்தியன் ஓஷன் அடைஞ்சி அதன் பிறகு அது மேல் எழும்பி அதன் பிறகு அங்கேயிருந்து அந்த காற்று டிஃப்ளெக்ட் ஆகி மீண்டும் இது வந்து அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் இந்தியன் ஓஷன் டைப்போல்னு சொல்லுவோம் ஸோ பாசிட்டிவ் ஐஓடி கண்டிஷனுங்கிறது ஆஸ்திரேலியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வறட்சியான சூழல் நிலவக்கூடிய காலகட்டம்னு சொல்லலாம் ஆஸ்திரேலியா இந்தோனேஷியா பகுதிகளெல்லாம் இந்திய பருவமலைக்கு இந்த பாசிட்டிவ் ஐஓடி எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ அரௌண்டு தேர்ட்டி டிகிரி சவுத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து மஸ்க்ரீன் ஹை இருக்குது ஸோ இதனுடைய காற்றானது உங்களுக்கு வந்து இப்படி தான் ட்ராவல் பண்ணும் ஈக்குவேட்டரை அடைந்து அது நார்தன் எமிஸ்பியரில் ட்ராவல் பண்ணும்போது அது கொரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ்னால் டிஃப்ளெக்ட் ஆக தொடங்கி நம்மளோட இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து தென்மேற்கு பருவ காற்றாக நமது இந்தியாவின் மேற்கு பகுதிகளை நோக்கி வரும்
ஈக்குவேட்டரை ஒட்டி தான் இருக்கும் இப்போ நம்முடைய திபத்திய பீட பூமியிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த நார்த் ஈஸ்டர் லீஸ் விண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதாவது வடகிழக்கு திசை காற்று ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்படி இருந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து வெப்பம் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருந்ததுனாக்கா காற்று வந்து அழகாக நம்ம தமிழகத்தில் வடகிழக்கு திசை காற்று வந்து வரும் ஸோ இது வந்து வடகிழக்கு பருவமழைக்கும் வந்து சாதகமாக தான் அமையும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ பாசிட்டிவ் ஐஓடி கண்டிஷனுங்கிறது போத் சவுத் வெஸ்ட் மார்ஜோன் அண்ட் நார்த் ஈஸ்ட் மார்ஜோன் இவை இரண்டுக்குமே சாதகமான சூழல்களை உருவாக்கும்ங்கிறதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது பாசிட்டிவ் ஐஓடி கண்டிஷனுங்கிறது ஆஸ்திரேலிய பருவமழைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் சாதகமான சூழல் கிடையாது இந்திய பருவமழையை பொறுத்த வரைக்கும் அது சாதகமான சூழல் இப்போ நெகட்டிவ் இந்திய நோஷன் டைப்போல்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக நடக்கிறது இந்த கண்டிஷனில் உங்களுக்கு வெஸ்டர்ன் இந்திய நோஷன் வந்து கூலாக இருக்க போகுது அது வெஸ்டர்ன் ஈக்டோரியல் இந்திய நோஷன் வந்து கூலாக இருக்க போகுது வேரஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இந்தோனேஷியா அருகே இருக்கக்கூடிய ஈஸ்டர்ன் ஈக்டோரியல் இந்திய நோஷன் ஆனது வாமாக இருக்க போகுது ஸோ அந்த இடத்த நான் வந்து லோன் எடுத்துக்கிறேன் அதாவது அழுத்தம் வந்து குறைவாக இருக்கிறதுங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து அழுத்தம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் வெஸ்டர்ன் இந்திய நோஷனில் ஈஸ்டர்ன் இந்திய நோஷனோட ஒப்பிடுகையில் அழுத்தம் அதிகமாக இருக்குதுங்கிறது தான் இது வந்து குறிக்குது இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் இந்த அழுத்தம் அதிகமான பகுதிகளிலிருந்து அழுத்தம் குறைவான பகுதிகளை நோக்கி தான் காற்று செல்லும் அதாவது வெஸ்டர்ன் ஈக்டோரியல் இந்திய நோஷன்லேருந்து ஈஸ்டர்ன் ஈக்டோரியல் இந்திய நோஷனை நோக்கி காற்று வந்து பயணிக்கணும்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெப்பமான காற்று மேலெழும்ப தொடங்கும் அவ்வாறு அது மேலெழும்பி ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு மழை மேகங்கள் உருவாக தொடங்கும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா க்ளவுட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து வச்சுப்போம் க்ளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஈரப்பதம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதனுடைய தாக்கத்தினால பார்த்தீங்கனாக்கா ஆஸ்திரேலியாவில் மான்சூன் அப்போ நெகட்டிவ் பாதுகாக்கு <laughs> வாயிலாகலாம் <laughs> வாங்க இப்போ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இந்திய நோஷன் டைப்போலினுடைய மூன்று ஃபேஸ்களையும் ஒரே படத்துலேயே நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாசிட்டிவ் ஃபேஸ் இது வந்து இந்திய நோஷன் டைப்போலினுடைய பாசிட்டிவ் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் பாசிட்டிவ் ஃபேஸில் என்ன நடக்கும் சொல்லிட்டு ஈஸ்டர்ன் இந்திய நோஷன்லேருந்து வெஸ்டர்ன் இந்திய நோஷனை நோக்கி உங்களுக்கு வந்து காற்று வந்து மேடெடும்போது ஸோ இங்கே வந்து மழை மேயங்கள் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது தான் ஸோ இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்துங்க அதே போல் நெகட்டிவ் ஃபேஸில் பாருங்கள் இதற்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக நடக்குது வேறஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுதான் நியூட்ரல் ஃபேஸ் ஸோ இந்திய நோஷன் டைப் போல் தொடர்பான இந்த காணொலியில் உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் கிடைத்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் நான் நம்புறேன் இந்த காணொலி உண்மையிலே உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கு தோணுச்சுனாக்கா இந்த காணொலியை நீங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க அந்த மறக்காம நம்ம அறிவு பசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வரக்கூடிய நாட்கள்ல வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கோட உங்களை நான் நமது அறிவு பசி சேனலின் வாயிலாக சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் வணக்கங்கள் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் இமானுவேல் நன்றி வணக்கம்